como 30 veces más difíciles que de ejecutar. Así que pues vamos a ver qué es lo que podemos ver por el momento regresando al tema de Pokémon Trainer contra Fox. Al ser un personaje Rorstone, yo creo que Vici puede tener la ventaja este, sobre Pokémon Trainer, ya que pues tiene... Básicamente tienes un poquito de todo con, con Pokémon Trainer, pero no todos los personajes tienen todas las habilidades al mismo tiempo, así que no sé si puede hacer hoy diferencia también, pero voy a tener que cayéndome los cinco con esos dados, el 77% ya de lleno, 81 no lo quiere dejar descansar, ¿eh? El problema de, de Pokémon Trainer es que no estás batiendo con un, 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 este, un personaje nomás, estás peleando contra tres personajes que pueden cambiar en partida. El playstyle puede cambiar completamente, inmediatamente estar castigando movimientos diferentes, así como vemos que Trainer cada está cambiando de Squirtle a Charizard y se toma el primer stop con un Upbeat. Sí, bastante buena proyección de Super Armor que tenía precisamente para poder llegar con ese Upbeat muy, 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 muy fuerte, muy bueno. De nuevo, es, y es un personaje también muy ligero, este Fox. Es, me, lo cual me sorprende que es de los más ligeros de todo el juego. Es, llegaron como el rango de Sephiroth, así, muy ligerísimo, pues. Esa Upbeat se vio muy bueno. Ahorita, Trenica no quiere desperdiciar nada de tiempo, solo el 40%, pero Bici de, de, devolviéndole el favor con ese 51% también bastante fuerte. Y ahora tenemos personajes iguales. La ventaja de Fox es que esa, ese ser ligero lo aprovecha al máximo aquí por ejemplo vemos a Bici que está moviendo bastante rápido está haciendo up airs y está haciendo dash attacks está haciendo todo lo posible para eliminar a tener que inmediatamente de la posición que esté Así es, y luego con ese upper se vio bien 120 por ese cambio de Charizard bastante sabio de parte de Trainer K para... Porque si no se iba a morir, ese Ibis a lo mejor sobrevivía, pero es mejor irse a la segura este, con este personaje todavía más. Charizard con mucho potencial Uy. para hacer un daño tremendo. Y vemos el spike de parte de Trainer K. Lo que Bici estaba teniendo un poco principalmente por lo mismo de ser tan ligero. Pero aquí vemos que nuevamente Bici está recuperando la ventaja que tenía antes. El problema, como te decía previamente, es que estás batiendo con tres personas al mismo tiempo. ¿Cómo tiene la velocidad? ¿Ven? Ivysaur tiene el rango y poder hacer daño también. Y Charizard es increíblemente potente y pesado. Y aquí estamos viendo que Trenica está usando la velocidad de, de Squirtle. Y hoy oh, recibiendo ahí el Side Smash. No lo pueden lograr hacer. Sí, lo, lo, lo estoy intentando y ahorita que estamos todo lo posible, 85%. Encima de ese Squirtle yo creo que está batallando un poquito. Y tenemos este el cambio justamente en el momento para poder evitar el Regresando a Ivysaur, como le decimos. Así Uy. es, como decías tú, tiene el rango. No vamos a ver si tiene el poder para sobrevivir. No. Tenemos esa supervi esa su supervisión, sobrevi sobrevivición. Tendrá <risa> que sobrevivir, vaya <risa> Este, Teos a Bici llevándose el primer juego 1-0 con un muy buen upper, bastante bien colocado. Parece que estaba en su mente con esos uppers, no lo dejaba descansar en ningún momento. Bici estaba preparado para percibirlo en, hasta en el aire. Charizard podía volar, Fox también puede volar hasta allá. <risa> Así que ya mandando al Arwing, ¿no? Para que, que, para que <risa> le haga el assist. El apoyo aéreo. El, el apoyo, exacto, es, es este. El apoyo aéreo buscar y tenemos cambio de controles. Ah, no, es de stage, ok. Sí, 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 vamos a ver este. <coughs> este. Cream. No. Creo que falta una S por ahí, ¿no? Ajá, es sí, la R y. La. A ver, ahorita te lo. Vamos a buscarlo. Pokémon <risa> <risa> Perfecto, muchas gracias por los este y por ir follow en Twitter. Ya saben, sigan a Crimson Mask, Crimson Mask, la verdad, co eh, comparte fotos muy buenas. Siempre es muy ocurrente en Twitter, la verdad, me gusta mucho verlo porque siempre <risa> salen cosas de todo tipo, cosas que no me puedo esperar. Y creo que es, es divertido para matar el rock. Y aquí vamos a Game 2, vamos a ver a, vamos a, ver a DC y a Trenica yéndose a otra, otra stage de Pokémon, siendo que Trenica se está manteniendo con la temática de Pokémon. Es Pero qué tan, beneficioso, qué tan beneficioso es para cualquiera de los dos personajes hice a, a ese escenario, porque siento yo que en esa situación Trenica se beneficia un poco más de tener estos espacios más, más grandes. Así es, y de hecho, no solamente son más grandes, sino que las orillas son ligeramente más cercanas que en otros stages. Así que, un, por ejemplo, en el caso de Squirtle, específicamente el combo clásico del upper, upper, arriba, B, este, puede llegar y no matar necesariamente, pero no dudaría que un personaje tan ligero como lo es este. Eh, Fox puede terminar matando. Y buscando el spike y no lo logra. Ay, lo, la única desventaja, entre comillas, que le veo este, a este escenario es el hecho de que tanto Ivy Storm como Charizard pueden hacer spike y los dos pueden ser sequeados y los hacen en la orilla. Así es que cierto. si se ponen las filas bici, si tiene este, así que la memoria muscular y las reacciones de básicamente este juego para poder hacer un tech, puede evitar ser spikeado no una o dos, sino muchas veces. Así que creo que el counter pick le puede jugar un poquito en contra si se juega a base de spikes, cosa que no hemos visto hasta ahorita. ¿no? De parte de Trainer K, yo puramente todo, todo me salen de top, de hecho. Es cierto, aquí en el juego pasado sí vimos un spike de parte por, por Charizard que tiene tanto poder, pero aquí estamos viendo que Trainer K está haciendo más oscuro por la velocidad que tiene, está intentando ponerse al corriente con Fox, así eh, con esa velocidad que tienen los dos, 
Y vemos que Shenika está viniendo por la mayor cantidad de daño que puede, pero Bici ha sido muy buen trabajo manteniendo su espacio y asegurándose que pueda él castigar en vez de que Sporo lo agarre él primero. Así y es. Siento que hoy, oh, buscando un off-smash, Shenika se alcanza a recuperar. Bici intentando con el kill. Vamos a ver un backer. Parece que lo está intentando, pero lo está intentando tapar, pero no. Por eso Lips salen a casa, a salir, pero no tenemos ningún, espe, ningún shine de parte de, de ese Fox para poder. Oye, reflejarle algo. Los backers están viendo muy bien. Excelente. Y se hizo que pareció se hizo un shield de ese, ese backer, porque literalmente pudo poner el escudo. Si por alguna atrapando el rol. Blitz mata a Bici. Y nos quedamos a últimos toques con los dos jugadores. Vamos a ver si Bici puede llevarse este segundo juego o si Trenerk va a llevarlo a Game 3. Creo que es un buen hard read, ¿no? Ese, ese Flare Bits no sé si fue un hard read. Posiblemente fue un Kill Mary, una de dos. Yo creo que fue un poquito de ambas, ¿no? Cualquiera de los dos Flare Bits definitivamente es uno de esos movimientos que los pueden lanzar en un momento determinado y decir, esto va a conectar. <risa> hey, confío, confío en, la, en la habilidad de que esto va a pegar. Así tienes un movimiento random, ahí, güey. Que son los que ellos quieran, básicamente. Bueno, vamos a ver. Vamos a rezar a Dios y hacer un Flare Blitz. <risa> Exactamente. Ahí Trey. <risa> este va a quedar muy bueno, excelente con el Para poder ir, no tenía salto. Bici usando ese Shine a, a, para poder hacer el estado, buscando la misma Un salto al final, pero no consiguió este, llegar nada más. Ahorita tenemos un empate de marcador 1 a 1. Pasaremos entonces al juego número 3. Recordemos que tenemos que ahorita que hablamos de la temática de Pokémon. También tiene, tiene un Incider World, si no me equivoco. ¿De, de verdad? Bueno, es Trainer K. Es un entrenador. Es un entrenador. Tiene que tener todos los Pokémon. Tiene que tener variedad. Ah, es correcto. Tiene que tener variedad y tenemos... No, pues si nos quedamos no, con vamos el Vamos a mantener con Fox y Trainer. La Pokémon Walker, trainer. dicen. No sé cuál es la Walker. <risa> ah, la... la, la es, este... Se refiere al Side B, me imagino, al, al Fred ah, No estoy no, 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 seguro. Este, vamos entonces a pasar al juego número 3. Ahora es mal Battlefield. Vamos a salir un poquito más. No te pasa que te pies tú dos. Pies en pies three, <ríe> en esencia. Small Battlefield, definitivamente, es el tipo de escenarios que dices: Eso ya es personal. Tiene que estar aquí cerca, aquí. Te tengo que tener aquí y tiene que ser todo frente a frente. Tiene que ser aquí y ahora. Se me quiere matarse. Ah, ok, ya sí, sí, sí. <ríe> Vamos a ver. Sí, oye, eh, vamos a ver si le evitamos esta este, partida. Parece que estamos empezando bastante bien, ni si no quiere dejarlo de estresar, como comentaba ahorita, estar encima en su cara, para no dejarle... ¡Uy, Dios! ¡Respira un segundo! de los uppers, queriendo matar. Y se entonces acabamos de ver un power, excelente cambio de parte de Trainer perfecto aquí. Parece que siempre sabe cuándo cambiar, ¿verdad? ¿Perdón? Parece que siempre sabe cuándo cambiar ese Trainer K. Definitivamente, tiene que tener... ¡Uy! Buscamos un Spike aquí. Trainer K definitivamente sabe en el momento preciso para poder cambiar de Pokémon. Más que nada porque cada Pokémon tiene un uso diferente aquí con Flare Blitz, buscándole... No, no contestó Diosito. Aquí fue un whiff de, de Flare Blitz y Bici castigó apropiadamente. Está, está, está tentando su suerte ahorita, ya, ya está buscando exagerado demasiado. Tenemos el Jablock buscando y el fallo. Y tenemos un tercer Jab sin querer, yo creo que fue... Ese misipo estuvo un poquito raro, pero pues eh, yo creo que puede... Este, no sé que el daño sigue siendo el mismo, sigue uy, buscando la manera para atrapar. Pensé que va a ser un Spike, pero parece que como que no... No sé si las manos no le están saliendo o simplemente... Esto así que no quiere, quiere ser la segura, ¿no? Mi Buscando man. diferentes mix-ups, está intentando hacer todo lo posible para poner a Bici en una posición incómoda donde no pueda reaccionar a las acciones. Otro Flare Blitz regresándole a Diosito y no buscó. responde nuevamente. Es correcto, ya tenemos un tercero cuatro, Flare Blitz y Bici castiga apropiadamente. Pero mira, oh, cuatro Flare Es correcto, el cuarto de la vez. Ese este escudo está viendo cada vez más pequeño. Al final, yo creo que eso es lo que estaba buscando, ¿no? Él no quería pegarlo necesariamente, solamente quería que lo escudara para poder bajarle el escudo. Y si no tienes escudo, ¿qué vas a hacer ahora? El combo Flare Blitz a Flare Blitz es real. Es eh, eh, True Combo. True Combo, sí. definitivamente. Así es, es eh, a menos que hubiese un parry, pero la verdad, no, no, honestamente, ¿qué, qué me prefiero hacer un parry? ¿Hacer un parry o morir? Pues la verdad, la verdad es que... Siempre ir por el parry, siempre eh. ir por el parry. Es ah, el la y aquí tenemos a Trainer K haciendo un spike contra Bici. En, el, en daño alto con un stock de ventaja, pero aquí vamos a ver... El Stomp de Charis es correcto, está viéndose muy, muy fuerte. Vamos a ver, eso que está viendo bien, pero no tenemos Rage al lado de Bici. A pesar de que estaba fresco ese backer, y si Rage lo va a matar, sin Bici embargo... Se el para el up smash. Está, está muy cerca de última, literalmente juego tres últimas stocks, 0% los dos, ¿eh? Sí, definitivamente es un match muy interesante ver la velocidad de Bici siendo comparada contra la habilidad de poder adaptarse a cualquier situación de Trainer K. 60% prácticamente después de ese streak de Apple y todos tenemos un touch attack nada más. Hablábamos de los Apple más Rift. El Rift de Bici sobre Trainer K. Sabía que iba a cambiar y dijo, ¿sabes qué? Hace los cambios que quieras, no me importa. El Pokémon que esté arriba de mí, ese es el que va a morir. No me importa cuál sea.